Zdravo, dragi moji, ovdje Dejan. Danas bi vam kažem nešto u vezi autoriteta, kako da prepoznate ko vam želi pomoći kad se postavlja kao autoritet i kako da prepoznate onoga ko želi da zloupotrijebi tu poziciju, kako da se nosite sa tim ljudima koji pokušavaju da vam komanduju i ako za to nemaju nikakvo pravo. Dakle, šta se tu može napraviti i uspuću malo ubaciti savjeta u vezi policije, kako se nosi sa policijom i sa optužbama. Dakle, ovo je nešto o čemu sam ja dugo vremena razmišljao i samo sam tražio pravi način da to izrazim riječno. Ubaciti ću malo iz svojih nekih ličnih iskustava, to pogotovo s policijom, da dadam nekih par savjeta koje mislim da će dobro dovoći svakome, bez obzira gdje se nalazite. Jer ja sam primjetio da je to nešto univerzalno kod svih njih. Evo prilike ovako. Znači, prvo da definišemo neke stvari, šta je autoritet? Dakle, obično roditelji, kad imaju dijete, oni pokušavaju da se postave u poziciju autoriteta. Kako to ide? Ja mislim da je svako od nas doživio tako nešto. To je, roditelj kaže, ja sam stariji, dakle ja sam u pravu. Ili ja sam jači, dakle ja sam u pravu. Ili ja imam kuću, ti živiš u mojoj kući, dakle ja sam u pravu. Ili ja imam posao, ti nemaš posao, ja sam u pravu. Ja imam auto, ti nemaš auto. Dakle, Svodi se na, na recimo, a, materijalno dobra. Dakle, taj stariji čovjek od vas koji je živio 30 godina, recimo više od vas, kaže ja sam zarađio više od tebe, prema tome ja sam u pravu, što i nije uopšte toliko čudno. Niti to neobično, niti neočekivano, ali opet to nije osnova za autoritet. Dakle, možemo reći da postoji da je a, autoritet pozicija s koje se može komandovati. Dakle, nije baš tu nešto jasno definisano, ali recimo u vojsci general bi bio autoritet zato što vojnici ga poštuju, vojnici ga vole, vojnici ga slušaju i general kaže ja sam bio kroz ovo, budite uz mene i sve ćemo riješiti. Dakle, tu postoji malo elemenata vjere. Dakle, mora biti da taj koji je počinjen, da ima neku vjeru, pozitivnu vjeru u tu osobu koja je autoritet. Dakle, general dođe i kaže okruženi smo sa svih strana, ali ja imam plan, pratite mene i pobijet ćemo, preživit ćemo i pobijet ćemo još. Dakle, to je autoritet i onda, dakle, ako se potvrdi da general stvarno zna šta radi i da stvarno ima plan koji funkcioniše, onda vojnici kažu ovo je autoritet za nas. Dakle, potvrđeno je. Evo prilike to bi se moglo reći da je pravi autoritet. Dakle, pravi autoritet je nešto što čovjek mora da pristane svoje vojno na to i autoritet mora da se dokaže. Dakle, ne može neko samo reći, moje ime je Marko Marković, dakle ja sam autoritet na planeti, na cijelom svijetu. Tu Marko Marković može da kaže, ali to nije dokazivo. Dakle, mi to ne moramo vjerovati, mi to ne možemo zapravo dokazati ništa, ni on ni mi. Svaka vjera u takvu nešto bi bila zapravo uzaludna. Na kraju bi se ispostala kao neka manipulacija, obavezno, ja mislim. Dakle, autoritet, neko ko želi da nam naređuje, iz bilo kojeg razloga, on mora da ima dokaze za to i mora da ima neki osnov za to koji nije samo ja sam tako rekao. Dakle, ovo što sam navio prije za roditelji koji kažu ja sam stariji, ja sam te rodio, to su logičke greške koje možete provjeti sami, imaju logičke greške iz autoriteta, iz kružna logička greška i tako da. To je meni isto bilo fascinantno u srednjoj školi. Imao sam samo dve godine logiku, ali ja bih volio da sam kroz cijelo školovanje samo učio logiku. Toliko je bilo nevjerojatna stvar. Jer pokazuje kako većina ljudi kad razgovara s nama i kad nas pokušava ubijeti u nešto, većina ljudi zapravo ne pojma šta radi, ne pojma šta priča. Samo bez veze lupa neke stvari koje su radile prije i koje misle da će raditi sada. Dakle, mi bi trebali da nađemo takve ljude, takve generale, takve ljude koje koji znaju šta rade i da ih pratimo. U tome nema ništa loše. Nema ništa loše u tome da se prati čovjek koji zna šta radi. Dakle, postoji neki koordinator poslova, ti si zaposlenik i koordinator kaže ja imam plan, radi tu. Ti kažeš, ok, vjerujem ti, jer vidimo što će ispasti. Dakle, ne morate vi u svakom trenutku znati sve o svemu, ali samo je bitno da nađete čovjeka kojim vjerujete i, mislim, čovjeka ili ženu, ne morate biti sve. Nije ograničeno. Dakle, nađite osobu koju vjerujete i osoba koja se dokazala da zna šta radi. Dakle, osoba koja zna gdje goni. Dakle, to je autoritet. Rekao sam, treba imati vjeru. 
i to, i to postoji u pravu, to se zove bona fide, na latinskom bona fide znači a, prevedeno kao recimo dobra volja, ako je tako. Dakle, ono što vjerojatno vam niko nije rekao i što, što će vas možda šokirati kad čujete, jeste da a, svi zakoni i, i sve strukture pretpostavljaju da su svi ljudi bona fide. To jeste, dakle, dakle vi kad dođete u, na sud, za vas recimo sud, pretpostavlja da ste, vi, da ste vi najbolji čovjek na svijetu dok, dok vi svojim riječima i svojim dijelima ne dokažete suprotno. E sad, evo, evo zbog čega je to posebno. Dakle, onaj, onaj ko se ponaša bona fide, onaj ko se zaista ponaša tako, ko, ko, ko ima dobru volju, dobru vjeru u ljude, on je, on je zapravo zaštićen na, na uštrb svih drugih. Dakle, ako vi dođete pred sud i ako vas ima, ako neko vas tuži, nije bitno iz kog razloga, na primjer, i sud sam posmatra ponašanje i dijela jedne i, dru, jedne i druge strane i utvrdi za vas da ste vi bona fide, dakle, da ste, da ste vi taj koji je pokušao cijelo vrijeme da pruži ruku pomirenja, koji je pokušao da, da riješi problem, koji je pokušao da, 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 da uspostavi mir, da uspostavi komunikaciju neku. Dakle, ako, se za vas, ako za vas sud utvrdi da ste vi taj bona fide, dakle, vi ste zaštićeni na uštrb druge strane, a onda gledamo kako ćemo drugu stranu kazniti. Dakle, sud vi tu ne morate ništa okazivati, ništa samo, dakle, va, vaša uloga je završena s tim. Dakle, e, postojite nekakav način ponašanja koji uključuje e, dobru volju prema svim ljudima oko nas. S, šta god da radimo. I zapravo vi kad recimo pogledate kompanije, kad pogledate recimo kako radi Telekom, e, ja sam se nedavno prijavio za internet i ja sam otvorio ugovor sa njima, ja sam potpisao ugovor i oni su meni, ovaj, ono su meni dakle dali da ja koristim internet 30 dana, pa tek onda su mi naplatili. Dakle, to, to zvuči kao nešto sasvim, sasvim normalno, sasvim ok, ali to je zapravo, to je zapravo taj jedan dokaz to bona fide. Dakle, ja ako bih odbio da platim, oni bi meni mogli, oni bi meni mogli na, na sud da odvedu i da kažu, evo ga, mi smo, mi smo pokazali dobru volju, ali vidite kako ona može reći. Dakle, ja tu nemam nikakve šanse da pobjedim. Prema tome, e, ako posmatrate kako se kompanije i, i kako se kako se uspješni biznisi ponašaju, oni uvijek imaju taj neki element dobre volje. I mada, naravno, on to neće da kaže, zato što, kao što rekao, to nije, to djeluje kao neki cheat u video igrici života. Dakle, niko nam to ne kaže, a, a zapravo stvarno nije stačno. Ako pogledamo k sebe svuda, to vidimo. Vidimo da, da ne postoji dugoročni uspješan odnos ako ne uključuje taj element dobre volje. I ako je, ako je element dobre volje obostran, onda, dakle, Onda dakle može trajati beskonačno taj odnos. I ja mislim da ako pogledate sve međuljudske odnose sa, sa drugim ljudima, isto ako pogledate uh, da, li je, da li je bilo uh, pretpostavki i ako je bilo kakve su bilo, da su bilo pozitivne ili negativne. I onda ako vidite da su bilo negativne, onda takav odnos je bio osuđen od početka na propast. Dakle, dakle, bona fide zaista jeste pravni koncept, ja sam ga sad malo izmasakrirao ovdje, ali mislim da sam ga prilično dobro objasnio. Dakle, bona fide u ovaj... On zapravo znači da, 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 da čovjek koji djeluje sa dobrom voljom i koji ulazi u sve ugovore i sve, sve odnose sa dobrom voljom, taj zapravo ni zašto nije kriv. I dakle, ona samo, sud, sud samo zanima ko je tu bona fide, ko nije. I to je to. Dakle, vi, vi kad, se, kad, kad, kad radite sa nekim, želite uvijek da dadnete malo, da napravite neki kompromis i da budete prvi koji će to napraviti. I onda čekate da vidite što će druga, druga strana napraviti. Evo jedan primjer koji sam ja, koji sam ja napravio u svom sad životu. E, bio sam kod vlasnika, iznamljivao sam stan i e, kad sam se odlučio od CELT, ja sam rekao vlasniku, pošto sam čuo da, da, da bude i računa nekih i ovo i ono, i vuče se to, dakle ja kad se i ocelim, opet će još neki 15-20 dana doći neki za ostali račun i tako. Ja sam rekao vlasniku ovako, ja ću da ti platim za cijeli mjesec, ja ću da odem na pola mjeseca, a onda od tog ostatka novca ti plat račune i onda ću ja doći kasnije na samom kraju i onda ti mi vrati u kusu, vrati mi ostatak. Tako sam uradio. Dakle, ja sam onda zaista, zaista ja sam onda i, i otišao kasnije kod njega i on je meni došao i rekao, evo, evo ostalo je, ostalo je toliko i toliko i meni je vratio kusu. Ja se zahvalio, rekao sam, slažem se stvarno i ja sam očekivao toliko, dakle, poklapa se i sa moje strane. I, dakle, ja sam bio taj koji je tu pokazao dobru volju. I sad recimo, 
mi smo se rastali, to je to. I sad recimo ako nakon mjesec dana gazda se sjeti da je nešto još ostalo od nekog računa, on tu više ne može ništa. On tu više meni apsolutno ništa ne može. Zato što ja sam, ja sam pokazao dobru volju, ja sam dao sve od sebe da riješimo to, ja sam njemu dao da bira, on mi je vratio pare, to je to. Dakle, slučaj je završen. Dakle, najbolji način da se reaguje u svakoj situaciji je da pretpostavite da ona druga strana ima dobre namjere i da, tako, da se tako ponašate. Sve dok, dok vam ta druga strana ne, ne, ne dokaže suprotno. Dakle, kad sretnete novu osobu, pretpostavite da, da ima dobre namjere, da vam ne želi zlo, da, da ako je bilo nekih nesporazuma, da je to samo nesporazum, da tu nema ne, neke zle namjere. I zapravo, kad se tako ponašamo, mi, mi izbjegavamo da se aktivira ono što sam govorio o limbički sistem. Dakle, limbički sistem se aktivira kad se, kad se mi osjećamo kao da nas svako želi povrijediti, da nas svako želi napasti, tad se aktivira limbički sistem. Dakle, eto, dakle, bona fide je, je pravni koncept, može se reći psihološki koncept, fiziološki, dakle, na, na sve moguće načine pomaže da živimo bolji život, da živimo opušteniji život, lakši život i, i efikasniji život. Dakle, nema, nema nesporazuma, nema rasprava. A ako bi svi, ako bi svi se ponašali tako jednim prema drugima, pa gdje bi bio kraj? Mogli bi sve napraviti. Dakle, to je dakle, autoritet i bona fide. E sad, da kažem što znači uh, legitimno i legalno. Uh, može se reći da uh, bilo koje pravilo koje je u skladu sa tim bona fide konceptom, ono je legitimno. Dakle, ono je fair. A onda možemo reći da postoje pravila koja su legalna, a to znači ona su u skladu sa zakonima i dakle ona su legalna. Dakle, tu već vidimo da, da postoji, postoji raskorak. Dakle, e, vas policija može da zaustavi i da vas, da vas kazni na osnovu zakona koji je legalan, ali koji nije legitiman. Dakle, zakon koji je, koji je prošao kroz zvančnu proceduru, kroz, kroz ne znam, ja, parlament, koji je usvojen ogromnom većinom, ali, ali zakon nije legitiman. Dakle, zakon nije fair. I onda je na vama da se vi žalite na to i da, da, da se borite da to ispravite. Međutim, ako se vi ne žalite i ako vi sami za sebe mislite da to stvarno tako i treba, da život treba da bude takav gdje vas stalno neko kažnjava, onda to je to, to je kraj te priče. Dakle, glupi zakona je bilo kroz istoriju non stop i bit će ih još ljudi koji sjede u tim parlamentima i koji, koji glasuju za zakone, oni, oni naprave neke promjene, pogledaju se i kažu šta sad, moramo nekako opravdati svoju plat koju dobijamo Ajmo, ajmo rad nekog posla. I onda on kao uvode neke promjene, zakone, ovo ono. Evo jedan primjer, ovdje u Banja Luci gdje ja živim, e, bilo je pri nekih seta godina možda, e, bio je zakon da bicikliste moraju nositi kacige. I svako ko ne bi nosio kacigu, policija bi ga zaustavila i napisala kaznu od 50 maraka, ili, ili tako, 40-50, znači 20 ili 25 euro. E sad, u čemu je stvar? Pa stvar je da, iako je policija to kažnjavala lijevo i desno, niko nije hivno skaci gopet. Nemo što ljude nadzirati gotovo. I na kraju je policija samo odustala od toga. A šta je onda bilo sa onima koji su platili kazne? <laughs> Ništa. Mi se žalili, on se trebalo odmah žaliti. On se trebalo da, da se žale i da se bore i da kažu, da kažu, da pismeno, dakle govorim sad o pismeno žalbi, ne govorim o protestima sa, sa plakatima ili, ili u šatoru. Ovaj, da se spava u šatoru ispred, ispred zgrade skupštine, nego dakle da se, da se, pisu, da se pišu pismene žalbe i da, da, da se ne odustaju. Dakle, bio je taj neki glupi zakon o, o vožnji bicikla, pa bio je zakon o pijanom hodu, valjda kao išle su pijandore polci, pa policija je sam tražila neki razlog da ih kazni. A pošto ne voze auto, da voze auto mogla bi ih uhapsiti zbog pijane vožnje. Pošto ne voze auto, ne ih hapsiti zbog pijanog hoda. Mislim, van pamet svaki, ali dakle, zakon je legalan, ali nije legitiman, zato što, koja je definicija pijanog hoda? Ko to definiše? Ko bi, nema definicije nikve, to nije fair uopće. Dakle, samo treba da se zapitate da li nešto fair, i ako nije fair, to je, može biti zakon, može biti da postoji hiljad godina, ali dakle, ako, ako se žalite na to, to ćete prije kasno boriti. O, dakle, onda isto bilo ovdje u Bojima Luci da, da policija je valjda, ja sam to čitao na onom, ja to nisam da živio nikad, stvarno mi djelo je nevjerojatno. Ovaj, ali dakle, bilo je kao policija ulazila u kafiće i u kafićima je vršila alkotestove na ljudima koji sjede. Sad, koje objašnjenje tu bilo? Pa valjda objašnjenje bilo nemamo šta raditi, idemo, idemo samo da maltretiramo ljude. I sad, 
Dakle, evo, već prelazimo na policiju. Policija je dakle taj element koji bi trebalo da spravodi zakone. A, policija bi trebala u sve što god radi da uvodi element zdravog razuma, to jest ima isto bona fide da kao vas zaustavi, za vas pretpostavi sve najbolje, dok se ne dokaže suprotno. Međutim, policija to ne radi, policija radi baš kontra. Dakle, ja ne znam da, da, da li vi znate kako, kako, kako ide taj policijski trening, kako ide obuka i to. U principu, policiji se kaže da je svako koga vide na ulici potencijalni masovni ubica. Dile droge, masovni ubica, ali ono, i dakle, da trebaju tako da postupaju. Tokom vremena, opet vraćamo se na ono limbički sistem, tokom vremena tu oko policajaca se stvara totalnu paranoju, On, oni vide, vide mene, misle, evo ga, ovo je, ovo je računovođa Pabla Escobara, da mi njega zaustavimo, da ispitamo, da pretresemo, da vidimo čime se bavi ovo ono. A nikakvi dokaza, nema ni zašto. Ali on će mene, mene će zaustati, trošit ćemo ih pol sata mog života, da mu pitaju neka glupa pitanja. Dakle, kao što možete zaključiti, to me, to me opravdano iritira. Međutim, pravi raz, pravo, pravo rješenje nije da reagujemo iz, iz tog limbičkog sistema, nego iz neokorteksa koji se bavi između ostalog i pisanjem. Dakle, kad vas ustaje policajac, obično će razgovoriti ovako. Policajac će reći, hej, ti, dokumente, ko si, gdje ideš, šta radiš? Dakle, to već samo po sebi pokazuje određenu, određenu kako da kažem, pretjeranu aktivaciju limičkog sistema, pokazuje pretjeranu agresivnost, paranoju i sve tako nešto. A, meni se desilo jedno kad sam bio tineđer, ja bio, bio čekao autobus i bili smo ostali u igraonci sa računarima cijelu noć. I kao trebali smo ostati do 6 sati u litru, međutim 4 sata gazda je zatvorio i nas izbacio van. Mislim, prvo nas izbacio pa nas zatvorio. I dakle, ja sam sa drugom stajao na autobuskoj stanci, čekao bus 4 sata u litru. Šta da mi sad radimo? Mi, mi jedemo čips, ja nigdje ne kante, ja kesto čipsa stavim u džep. Sad nilazi dva, znači nilazi, ja, ja tu tad nisam shvatio koliko je to ozbiljna, koliko je to ozbiljan problem, kako se policija ponaša. Znači nilazi, nilazi civilni auto, neoznačen, izlaze dva lika u civilu i, i jedan se od njih hvata se za pištolj. Kaže šta tu imaš u džepu? Ja kažem to je kesto čips. Ja sam te kasnije shvatio koji ko, ko je to, koji je to kriminalitet. Dakle, to je stvarno, ja ne znam ko ste ljudi bili. Oni su, mogli biti, oni su mogli biti bilo ko, oni su mogli biti iz gradske čistoće, iz kriminalci neki, mafijaši. On se nisu predstavili, oni nisu rekli šta hoće, oni nisu rekli da da vidimo tvoj dokument. Dakle, dakle, vi kad razgovarate sa policijom, vi nemate pojma s kime razgovarate zapravo. I tu je, tu je rečeno njima, to su dakle njihova pravila. Njihova pravila koja, koja policija dobija tokom obuke jeste kad razgovaraš sa nekim ti nemaš pojma s kime razgovaraš dok ne vidiš dokumente. Zato kad zaustaviš nekoga traž dokumente odmah. Jer ima smisla? Dakle, njima je rečeno zaustaviš toga, on je možda računovođa Pavla Eskobara. Traži dokumente, provjer ko je, vidi mali neki ciralica, da li je na Interpolove listi, ne znaš ko je. Ako vidiš lijepo lice, ne znači, ako vidiš da je sređe, ne znači da je dobar. Dakle, vidite u čemu je problem. Problem je u tome što policija ima stav, stav ne nikakve veze sa bona fide, stav je totalno paranoičan i dakle, mislim, svako ko ima kontakta s policijom zna da je ovo istina, zna, zna da je ovo tačno, zna, da, zna da, ove, da, da su paranoični, zna da su histerični, zna da pretjerano burno reaguju i da, i da čovjek mora ostati miran u toj poziciji. I ono što bi policajac trebao da radi s vama, kad vas zaustavi, jeste da kaže ovako, dobro večer, ljubaznost, znači dobro večer ljubaznost, moje ime je Marko Marković ili Mirko Mirković, dakle predstavljanje, po tri da pokaže dokumente, jer vi ne znate ko je, i po četiri da kaže razlog za ustavljanje. Po cajci, ja koje sam sreo, nijedan nije radio to. Nijedan i nije briga za to. Niti oni, niti se predstave, niti su ljubazni, niti kažu razlog, niti pokažu dokumente. I vi zapravo, ja, ja zapravo ne znam ko je to. Ja nemam pojma ko je to. Možda je policajac iz Belgije došao. Zna srpski došao ovdje da, da me maltreti. Možda. Možda iz, iz Norveške. Možda iz Antarktika. Ja nemam pojma ko je. A, ali on očekuje od mene da ja vjerujem njemu zašto on nosi uniformu. A to je, dakle, dakle vidite kako već tu postoji raskorak. Dakle, kad se radi o policiji, radi se o ljudima koji imaju poziciju autoriteta i njihov autoritet se svodi na mi nosimo uniformu i mi vozimo auto određene boje. Kad bih ja pokušao da obučem uniformu i da ofarbam svoje, svoje vozilo, svoj biciklo, određene boje i kad bih ja rekao ovo mi daje autoritet da nosim oružje i da zustim ljude, ja mislim da mi ko vjerovo. Naravno da ne bi. Dakle, to je, to je, 
tu je nevjerojatna stvar šta mi dopuštamo da se policija izvuče sa tim. Da, da, radi, da, da, da radi šta god hoće, da nas tretira kako god hoće i niko ništa, ali tako? E, pa rješenje postoji, rješenje je nevjerojatno da ga čujete. Ja mislim da ćete se malo smijati, malo ćete plakati koliko je jednostavno. Dakle, meni se desilo 2016. Ja sam imao tako, kao što rekao, po noći ne bih spavao, radio bih cijel noć i kažem sebi, hajdem prošetiti. Dakle, to je bilo 2016. Ja izađem iz kuće, obučem se, ono, debeli kaput. O, ispred kuće je policijska patrola. On mene zaustave i kažu, gdje skrino? Ej, ti momak, gdje skrino? A ja kažu, ma ti ne može jedni. I on se tamo provjera, provjera 15 minuta. Ja kažem, kad mi on radio dokumente, ja kažem, a, biste li bili tako ljubazni da se predstavite meni? On kaže, ja da se predstavim tebi. Ko si ti, šta ti misliš ko si ti? Zovim se Alija, Alija se zovim. A kaže, ma ću očin pisaš žabu na vaše ime. Kaže, sam ti piši što ga hoćeš, kad ti me nemaš ništa. Ja sam rekao, koji je ovo kriminalac? Koji je ovo krimos? I nosi policijsku uniformu, nosi oružje i plaćaju ga porezki obveznici da ide okolo i da radi što ga hoće. Jer ja sam znao, arogancija, takva arogancija, ona se ne rađa preko noći. Ona se rađa tokom godina i godina. Znači, apsolutnog autoriteta koji nije zasluženi su čim. Taj, taj, taj momak, on je... On je bio u tolikoj poziciji moći, u tolikoj poziciji dominacije i njemu ne može niko ništa. Tako on misli. Sutradan, čim je svanulo, dakle to je bilo negdje oko dva ujutru, ja nisam ni spavao. Čim je svanulo, ja sam otišao do, do policijske stance u, u gradu, rekao sam, koji da napišem žalbu. Znači ušao sam na portirnici policajac, pitao mene šta hoćeš. Ja kažem, koji da pišem žalbu, zustim policajac i vrijeđa mi se neće. On kaže ovako, kaže, od tvoje žalbe neće biti ništa, bolje odustani. Ja kažem, to mene ne zanima, vaše mišlje mene ne zanima. Kaže mi gdje mogu da napišem žalbu. On kaže, ok, ok, ok. Kaže, ti idi tamo u, u ministarstvu unutrašnjih poslova, u zgrada ima bla bla tamo. Ok, ja idem tamo, ja ulazim u zgradu, po, pošalju me gore kod port parola za, za odnose sa, kao odnose sa javnošću. To je neki novinar u penziji, vidi se do njega, tu drže samo reda radi. Ja kad sam ušao, kad sam rekao to, on kaže, od toga neće biti ništa, džabe ti to piši. Ja sam rekao, ako, moje, znači, Vaše mišlje mene zanima. Ja sam došao da napišem žalbu, ja ću žalbu napisati. Gotovo. Reci mi kako to radim, gotovo. On kaže, ok, ok, ok. Evo ti kaže papir, uzmi olovku, napiši, predaj u, u pisarnicu i napiši svoje podatke. Kaže, budi kratak. I ja uzmem sad papir, uzmem olovku, sjedem fitnu restoran, dolje. Naručim piće i napišem ovako. Dana tog i tog, u vrijeme to i to, na mjestu tom i tom. Mene, mene su zaustavili policijski službenici koji su ružno ponašali kad sam pitao jednog nakon legitimnih sanja, pitao sam jednog da se predstavim, rekao je zovem Salija, ja, ja mislim da je, to, da je to neprofesionalno, mislim da taj ne treba da bude na poziciji autoriteta, upravo kao što sam rekao vama iz istog razloga, dakle to je totalno, ono, to je korupcija, to je, korup, to je definicija korupcije, korupcija nije kad čovjek radi nešto za pare, nije samo to, korupcija je kad čovjek ima neku javnu funkciju i, i radi na njoj što ga želi, niti niko me odgovora, niti niko ništa može, bar tako on to misle, koja je to arogancija nevjerovatna? Ja napišem to, ja kažem, et, dakle, ja, ja sam zabrinut sa tim. To mene brine. E taj čovjek mene treba da brani, jel? Taj treba da me brani. Od koga? Od samog sebe. Ugadno skroz. I dakle, to nakon, nakon nekog vremena stiže meni, dakle, prvo ide ovako. Dakle, nakon nekog vremena stiže potvrda, jer na, na, na svaku žalbu koju uputi građanin na rad policije, ta unutrašnja kontrola mora odmah da, da napiše potvrdu. Da kaže, mi smo vašu žalbu primili, mi ćemo je u roku od 30 dana istražiti. Ja sam dobio tu potvrdu, pismo. A dobro, nakon još nekih 30 dana dobijem ja pismo i sad potvrdilo se ono što su rekli ovi, ovi policajci. Znači potvrdilo se to jer u pismu zapravo kaže pregledom činjenica utvrđeno je da policajci ti i ti i njihova imena su rečena. Dakle, kad pitate policajce za ime i on vam kaže kao njegovo ime je tajna, nije uopšte tajna, kad napišete žalbu da općete imena, dakle nikakva tajna nije, oni se mogu predstaviti, oni se trebaju predstaviti, oni samo neće da se predstave zato što su pozicije autoriteta i rade što ga žele, dok im ne napišete žalbu. E sad, zašto je to toliko bitno? Pa zato što uh, ja kao prvo, ja, ja znam kako razmišljaju sa druge strane. Ja sam dakle dobio dva, dva odgovora, dva pisma sam dobio u odgovor na tu svoju žalbu koji sam ja napisao na listu papira rukom. 
Dakle, ja sam dobio dva kucanja na mašini odgovora. Šta to govori? To govori dakle da se te žalbe one se shvate izuzetno ozbiljno. I mi zapravo ako kažemo da, da u policiji postoji neki problem, postoji problem na nivou tih, tih službenika koji su na ulici. Jer oni rade šta go hoće, a građani se nikad ne žale na njihovo ponašanje. I zato njihovi nadređi nemaju pojma što se dešava. I vi onda, onda ostaje vam samo da idete na Facebook i da pišete postoje kako vas policija maltretirala ovo ono. Dakle, postoji mehanizam, mehanizam je da se žalite i naravno policija će da brani jedan druge. Znači on će da uvijek da štite jedne druge, uvijek će da, da stanu na stranu svojih, međutim to, to nije, nije vaša stvar, vaša je samo ovo kao se nešto ružno desi, vi želite da, da se žalite odmah na to i želite da kažete svima oko sebe, žali se. Dakle, ako se nešto desi, žali se. Druge nema. Evo još jedna stvar zašto je to naj, najbolji mogući mehanizam. Dakle, e, vi, vi ako biste recimo, ako, ako bi vas zaustio pocajac i ako je vam krenuo prijetiti, ja ću tebe ubiti, ja ću tebe zaklati, ovo ono. Vi ako biste to snimili, vi zapravo upadate u problem. Vi policajce ne smijete snimati. Ne smijete snimati audio, ni video, ne smijete ga slikati. Ne smijete ništa. Pa, dakle, njih su dvojica. Njih dvojica uvijek se brane. Uvijek će da svjedoče jedan drugom u korist. I kažu, kažu, evo, mi smo njega morali prebiti. Mi smo morali zaustaviti ovoga paraplegičara i morali smo ga prebiti zašto nam je prijetio. Dakle, njima se vjeruje. Pa šta vi možete raditi onda? A možete da pišete žalbe. I tu bi trebalo da bude sveta dužnost. To je naša sveta dužnost. Dakle, a, mi smo tu kao, kao glavni arbitri toga šta policija radi. Znači, ako policija ima neke, neke negativne navike, ako su neljubazni, ako ne znaju šta rade, na kraju je krivica na nama. Jer mi smo, mi smo ti koji treba da se žale na to. Mi smo ti koji treba da kaže, ok, dana tog i tog zaustavim je taj i taj. Ili kažeš, ja ne znam ime, što mi se neće predstaviti? Ja ne znam ko je. Kako da njemu vjerujem? I, i dakle, dakle, vi ako, ako prestanete vjerovati pocajcima, njihov cijeli posao propada. Njihov posao se zasniva na tome da im ljudi vjeruju. I ako vi kažete, ja više tebi ne vjerujem dok, dok ne pokažeš dokumente, to je tu. Ti mene hapsi, rada šta go hoćeš. Dakle, dakle, i to je vama interesantna stvar. Mi živimo u, u svijetu gdje postoji taj neki sloj uh, sloj službenika koji bi trebalo da nam služe. Međutim, oni se postave kao autoritet. On, on dakle, postanu, postanu naši gospodari i rade šta go žele. Ali rade to sve dok mi se ne želimo na takvo ponašanje i dok mi ne, ne preduzmemo nešto. Dakle, rekao sam, pocajca ne smijete snimati. Pa šta smijete? Pa smijete napisati žalbu. To je pravo koje ne može niko ni zabraniti, ni osporiti. I još i bolje je zapravo jer na, na audio failu vi možete sami sebe da optužite, možete sami sebi da skočite u, u grlo, ali kad napišete žalbu, vi imate priliku da kažete svoju stranu priče, kako vama odgovara i da kažete, evo, bio sam zabrinut, dakle, evo kako to može da ide, vi kad pišete žalbu, napišete kao, kao novinarski izvještaj, napišete dana tog i tog, u vrijeme to i to, na mjestu tom i tom, desilo se to i to. Ako ne znate ime pocajca, dakle, još i bolje ako, ako, ako date svoju, svoju legitimaciju, pokažete legitimaciju pocajcima, on kad to zapišu, postoji trag da, da su vas zaista i zaustavili. A vi onda kažete, a što su mene zaustavili? Mene, evo, mene, recimo, mene su jednom zaustavili 15 minuta legitimisali. Pa što on radi 15 minuta, jesu on sposobni uopšte? A ja tad nisam znao to, nisam se osuđivao to za žalbu. A sljedeći put sam uzaj napišen, jesi ti pismen? Ja mislim, taj lik što mi zaustavio nije bio pismen. Možda nije bio pravi pocajac, ja to ne znam stvarno. Ali to je nevjerojatna stvar. Dakle, jednom kad, kad, kad shvatite kako policija vidi nas, obične građane, koji samo želimo da živimo svoj život, kako, kako, je, kako je njihov posao u tome da sve ljude vide kao potencijalne kriminalce, dok se ne dokaže suprotno, a vi njih smatrate za, za autoritet, za, za časne, poštene, obolno ljude, a zapravo nikog dokaza ne za to. Dakle, mi ako preuzmemo na, na njihov taj stav, njihov posao propada. A mi to ne moramo raditi, mi možemo samo da kažemo mi možemo da budemo jednako sitničavi kao i oni, da kažemo, ok, ti meni pišeš kaznu za, za vožnju 1 km preko granice, ja ću ti napisati žalbu što smo zaustavili, nismo pozdravili, nisi rekao dobar dan. Ja, to ja sam potpuno pravo, pa ćemo onda vidjeti, ti mene zaustavi, ja ću tebi, ti piš meni, ja pišem tebi, to je opošteno, savršeno opošteno. I onda dakle, vi to trebate da širite među ljudima koji znate, da im kažete isto, vaše pravo je da pišete žalbe i vaša dužnost je da pišete žalbe. Ako to ne radite, onda nastaje haos. Onda svaki radi što ga hoće. Svaki i policajac, i, i političar. Dakle, to važi za političare. 
Uh, dakle, evo da kažem šta je bilo, to je bilo 2016. kao što je rekao taj incident. Ja sam znao šta je bilo sa njihove strane, jer ja sam kao što je rekao dobio dva odgovora na, na tu svoje pisamce, na svoju žalbu. Sa njihove strane, oni imaju tog kontrolora koji, koji prima žalbe. I sad zamislite ovo, tom kontroloru dolazi jedna žalba u dve godine. I to je moja žalba. I on kad to vidi i kaže šta je ovo? Ovo je katastrofa. I odmah naravno on se zna ko je. Ima u evidenciji, zna ko je zaustavio koga to veče. Nazove toga i kaže jesi ti zaustavio tog Dejana? On kaže jesam. Šta je bilo? Pa ništa. A što on kaže da, da, si, da si mu se rugao? Da si... Pa nisam, nisam htio. Jo, ne, 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 nemojte mu vjerovati. On kaže sad će mi tebe, sad će mi tebe na disciplinsko da vidim što je došlo. I dakle i vuku ga recimo mjesec dana kroz to. Dok se utvrdi da li jeste ili nije. To je bio cijeli moj cilj. Ja nisam htio da čovjek dobije otkaz, ja nisam htio da mu se išta desi, samo da neko dođe da, da mu sa, sa pozicije autoriteta kaže alo čovječe, pa šta ti radiš od sebe? Pogledaj kako se ponašaš. A ja to njemu ne mogu reći kad, kad ga vidim, ali mogu da mu kažem kroz pismo koje zabilazi njega i njegove prijatelje, njegove pajdaše i dolazi gore na višu instituciju. Dakle, na taj način ja štitim sebe, nema rasprave, nema galame, nema dizanja tenzija nekih ja dakle uzmam pisamce, pošaljem i to, je, to ide kroz proceduru. Sad, šta bi se desilo? Ja, ja sam slušao svoje komšije koje su govorili, svi su imali problema s policajcima. Ja ne znam da li je to taj isti. Ali kažu imao s problema. I kažu, kažu došlo bi uh, kao bez ikakvog razloga bi dizali frku. Ne znam nija što su radili. Ta, isto tako postoje patrolu i onda kažu ajo moramo nekog zustaviti večeras. Ajo moramo nekom uleti u dvorište večeras. Ne, ne, ono, dosadno nam je totalno. I moramo zapisati izvješta da je nešto bilo. Dakle, ja, ja sam rekao toj komšinci, pa idi piši žalbu čovjek. Idite cijela familija, uzmite cijelo pleme. Sjednite svi, napišite po žalbu i pošaljite žalbe. To druge nema. Jer onda kad se nas 20 žali na ponašanje istog policajca, onda, onda dakle, to je već neki dokaz. Već nešto postoji, da, da je tu nešto bilo. Dakle, evo, to je za mene jedna, jedna tema. Ja sam tada osjećao da je, to, da je to vrlo bitna stvar, a evo što se desilo poslije toga. Ja kao da sam znao što će biti. 2018. bilo je u Brnovci, bio taj slučaj kad je neki taj momak David nađen i mrtav. Dakle, on je nađen mrtav u nekoj riječici, u malom onom odvodnom kanalu koji, koji, koji vodi u Vrbas, u rijeku, nađen i mrtav. Tu je došla policija i, dakle, jedino što se zna da je dječak nađen mrtav, mladić. Koga je njega ubio? Kako ga je ubio? Čime? Koje su povrede? To se ne zna, policija je toliko zabrljala istragu. Toliko je, toliko je upropasla do okaze, toliko je autopsija ono, uništena totalno. Na kraju su dolazili iz Beograda, dolazili su međunarodni ovi advokati neki, samo da vide šta se tu dešava. Ogromna frka nastala, dječak je umro, ali policija ne može da otkrije ko je i šta je. Policija ništa ne zna. I, i dakle, krenula je priča ovdje da se radi o nekoj mafiji, da ima mafija u policiji, ali ja sam znao, ja imam jedno mnogo realnije objašnjenje. A to je da policija je naprosto toliko nesposobna. Dakle, ti ljudi koji skupljaju dokaze, on su toliko nesposobni, neobrazovani, arogantni, nikoga ne pitaju ni za šta, ne prate proceduru nikakvu, rade što god im pada na pamet. Pa šta će biti sa dokazima onda? I ja to, meni se dešavalo čak, a, ja sam dvajal tri puta da sam u životu, ja sam zvao policiju, ja sam ih zvao, da naprave izvještaj o nečem. Dakle, Svaki put kad bi došli, ja sam bio iznenađen, jer, jer koliko je to bilo poludarno. Sva tri puta policajac bi došao, uzeo bi izjave od obe strane i onda bi napravio izveštaj kakav god on misli da treba. Di kad je izveštaj bio ono što, ono što je bilo, faktički. Uvijek je policajac imao neku svoju vrzi događa i rekao, ajoj, ne da se meni rada to papirologija, ajoj mi ćemo staviti samo da je bilo nešto onako deseto. I to je to. I to je to. I koga da zoveš sad? Kome da se žališ? Pa pišeš žalbu. Dakle, tu je, tu je nevjerovatan, ono što kažu, je vaš luk. Svako radi što ga želi, nikakva pravila ne prate. Znači, to je, to je haos čisti. To je čisti haos, nevjerovatna stvar. A to je dakle bilo kad sam ja zvao, kad je bilo, kad, kad je bilo moju korist. To je nevjerovatna stvar. Da, da on ima nepismenih policajaca. On su nepismeni. To je nevjerovatna stvar. A vi to kad vidite, rećite samo, a joj, samo da, da ja to riješim, da ja odem, šta je briga za druge. Ali, ali takav će jednom pisati izvještaj o nekom desetom, ili vašem rođaku, vama možda. Pisat će izvještaj i sve će pogrešno napisati. Nevjerojatno. 
Dakle, bilo to sa Davidom i nekih osam mjeseci su bilo ti, bilo su protesti neki, bilo je ljudi se okupljali na gradskom trgu, bilo je toliko mučno, a na kraju protesti nisu napravili ništa. Samo je došla policija u onoj riot gear, onoj opremi za razbijanje protesta, bacali suzavac, hapsili, razbijali glave. Mislim da je tih 5000 ljudi koji je bilo na, na protestima, da im je neko došao i rekao, alo, ljudi, pišite žalbe čovječe. Sjedite i svaki dan napišite po jednu žalbu. Kome? Kome god. Pišite visokom predstavne. Sam, znači, ljudi ne znaju šta se dešava. Institucije nemaju pojma šta se dešava. Vi morate to malo da, da se aktirate. I sad, šta bilo da je svaki od tih 5000 ljudi napisao po jednu žalbu? To, to je dakle dođe ministar policije koji je cijelo vrijeme govori da je sve ok, da ništa nije problem, da je sve to politički namješteno. I šta bilo da je, da je 5000 pisama jedno jutro dođe 5000 pisama ministru policije na, na, na sto. A on na svako mora da, da, da pošalje potvrdu da je primljeno i mora da pošalje odgovor u roku 30 dana. On će dati otkaz odmah, samo sam da ne mora pisati toliko pisma. I na kraju, na kraju protesti dakle nisu napravo ništa. Protesti samo su napravili haos, saobraćeni kolaps, nisi mogao proći ni biciklom u gradu, policija legitimno sa svredom po svom običaju, dakle, razbijali su glave, da, i evo, i nedavno se opet da smo, opet su nekom liku razbili glavu, to isto. Dakle, protesti ne rješavaju ništa. Kad izađeš na ulicu, jedno što se dešava jeste da izlože, izlože sebe opasnosti da ti neko razbije glavu. I to sa zadovoljstvom. I evo, čitam o onim žutim, a, kak se zove, žutim uniformama u, u Parizu. I, I dan danas drže protest. I idu kao policajci, namjerno i gađaju u oči. To im je, to im je neki sadizam kao satisfakcija, da, da onim gumenim mecima gađe te protestante u oči, da izbiju oko. Dakle, vi kad, kad protestujete, kad izlazite na ulicu, vi samo se izlažete opasnosti, ništa nećete promijeniti, samo ste napraviti problem za sebe, za, za, za društvo, a umjesto toga sjedi svima kod kuće, uzmi deset lista papira, napiši da se žalbi, kaži, osjećam se zabrinuto, osjećam se uplašeno, dana tog i tog, vidio sam to i to, ako ne znaš imena policajaca koji su to radili, kaži, kaži bio je visoko oko 1,70 m, djelovo je kod ima 40 godina, imao je crn zub naprijed. Dakle, to i on rade isto. Dakle, policija bi trebala da bude objektivna, da ima bona fide, da ima dobru volju prema ljudima i to piše izvještaj. Ali, kao što sam, eto, kao što sam dokazao, mislim, to su sve moji doživljaj, sve sam ja to doživio. Ja ne bih da neko to rekao. Dakle, Policija ne radi ništa od toga. Niti piše izvještaj kako treba, niti ima ljubaznost, niti ima bona fide, dakle dobru volju prema ljudima. Sve naopako, totalno. I onda na nama je da mi budemo ti koji će da korigiraju. Ne, ne niko drugi. Dakle, sjedite, pište žalbe, uzmite djecu. Nek djeca pišu žalbe, nek prva stvar koju napišu u životu bude dana tog i tog, zustavim je čika po cajac, krenu galant na mene. Ne, pravo galant na mene. Što on galant? Ja sam se ošće uplašan. Potpis. Petar Petrović. Dakle, to bi trebalo da bude toliko jak refleks da kad vas ustavi policajac, to se meni desilo jednom. Bilo je, to bilo je, mislim, 2012. Ne, je početkom godine bio je, bio je kup kralja, španski kup kralja i igrao se Barcelona i Real. Uzvratnu utakmicu čini se. I zaustavi me policajac. Ha, iskoči žbuna. Ja prelazim preko ulice, a ulici jeste bilo se vreno, ali bilo je kasno na večer, nigdje nikoga nije bilo. Iskoči policajac, kaže, šta ti radiš ovdje, ovo je moj grad. A ja kažem, a ćete se vi predstaviti, molim vas. I ja kad sam to pitao čovjek, čovjek se okrenu pobliže trčeći korako. To je nevjerovatna stvar. Ja, znači, kad sam ja to doživio, ja sam rekao, koji je to krim u svi? Koje je on kriminalna dijela počinio taj dan? Da, 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 ga je, da ga je samo pitanje za ime utiralo u takav strah, u takvu paniku. Da se ono krenuo i pobjegao bez, bez glavom, bez obzira. I kaže, ovaj put ti opraštam. Ja sam shvatio koliko to je nevratno. Koliko zapravo nas kinje, nas, nas zaustavljaju zbog naj, najvećih gluposti, a zapravo on ti koji sprovode tu tiraniju. Koji, koji sprovode taj, taj e, nefer autoritet. E, dakle, rekao sam tiranija, da, da definišemo tiraniju. E, tiranija se definiše kao e, proizvoljno korišćenje autoriteta. Dakle, rekao sam autoritet, to je osoba koja zna šta radi, 
koja se nalazi na nekoj poziciji da može da vidi bolje nego mi i mi dakle svoje voljno pratimo autoritet da, da živimo bolji život. Međutim, kad neko, ima tu, kad neko se, se stavlja na tu poziciju da nije zaslužio i kad koristi tu poziciju bez ikvog razloga, bez pravila, to je tiranija. Dakle, riječ tiranija na latinskom znači gospodar, tiranus, tiranus, tiranus. to znači gospodar i zapravo ideja potiče iz, iz stare Grčke gdje su građani su vjerovali da je svako ko pokušava da komanduje drugom, on je tiranin, bez obzira na njegove namire. Dakle, oni su zvali tiraninom ili dobrog, ili lošeg, ili neutralnog, ili pasivnog, ili agres... nije bitno ko si, nije bitno kako ti je ponašanje. A ako pokušaš da se staviš, da si glavni, ti si tiranin. A dakle, u današnje vrijeme ostala je samo ta negativna konotacija. Mi smatramo da je tiranin samo onaj ko, ko, ima, ko ima autoritet i koristi ga u negativne svrhe. Međutim, mi vidimo da to originalno značenje riječi bilo zapravo mnogo šire i mnogo, mnogo bogatije. Dakle, nekad ljudi su rekli, nije bitno ko si. Ti ako si Boži poslanik, ti me ne moš komandovat. Možemo samo dati savjet neki. E tu je... To je dakle pravi taj mentalitet gdje se kaže ne trpim tiraniju, ne moš mi komandovati, ja to ne dozvoljavam. Dakle, u principu vi vas kad zaustaje policija, vi treba da znate da policija je na, na, na ulici, policija je gospodar. Policija radi šta hoće i ako imate neki problema sa tim, nemojte govoriti njima. Jer kao što sam ja doživio, niti on to smatraju da je, on to preziru. On nas, mislim, ja se ne mogu vezati sve, ali, ali taj s kojim sam ja imao posla. To mi, to mi je dokaz da postoji barem jedan policajac u, u... Da postoji barem jedan koji smatra ljudi stokom. Znači, smatra nas stokom i on to prezire. Svake pokušaje da, da, da ga se korigira. Dakle, nemojte se raspravljati sa njima. Nemojte pokušavati da ništa dokažete. Samo slušajte njihove komande, pitajte za, pitajte za ime i prezime. Nije da kažeš, nema problema, ja ti pišem druže žalbu pa ti vidim. I to je to. Dakle, a, a ovaj, budite uvijek na oprezu, kad vas policija zaustavi isto nemojte ništa priznavati, e, zato što prilike, evo, evo kakav je njihov genijalni sistem. Znači, sistem je totalno kontra ovoga bona fide, što sam rekao, nevjerojatna stvar. Evo ako se, dakle, e, u logici kaže se da se negativne stvari ne mogu dokazati. Ja ako kažem, e, e, ja, ako kažem ja to nisam napravio, ja nisam kriv. Tu je izjava koja je najgora moguća za mene, jer ja nju ne mogu dokazati. I ono što je vaš prvi refleks kad vas ustaje policija, kad kaže, kaže jesi li pijan, vaš prvi refleks je da kažete nisam, nisam pio, nisam pijan, nisam. Ali, ali to su izjave koje vi ne možete nikako potkrijeti ni sa čim. Vi zapravo mislite da se branite, ali to policija samo ignoriše. To njih ne zanima. Ni samo zanima da čuje šta ćete vi reći pozitivno za sebe. Jer kao pravilo je u, u, u pravu, pravilo je da nijedan čovjek neće, neće da optuži sam sebe. I onda dakle, vi ako optužujete sam sebe, vi ste zapravo, vi ste zapravo uštedili policajcu hiljada i hiljada sati truda, vam to dokaže. Da bi se nešto dokazalo, potrebno je nevjerojatno mnogo truda i napora. Recimo da bi se dokazalo da čovjek živ i, i postoje ljudi koji su imali te probleme. Imali su probleme gdje nekom greškom birokrati oni budu izbrisani iz matične knjige rođenih, na primjer. I ne mogu više dokazati da su živi. I kažu, ja sam tu, ja postojim. Oni kažu, pa dobro, a možete li vi dokazati da postojite i da ste tu? Ne mogu. <laughs> dakle, vas kao policija zaustavi, uh, vi morate znati da policija bi trebala da zaustavlja ljude samo za koje zna da ima nekih problema. I, i da ima neke dokaze. Dakle, dakle vi, vi ako imate, ako stvarno radite nešto nelegalno, opet, nije, nije nelegitimno nego nelegalno, znači vi ako vozite 1 km brže nego, nego, nego što je dozvoljeno, policija bi trebala to da snimi i da kaže mi smo vas zaustavili, dobro veće, moj ime je Mirko Mirković, ovo su moji dokumenti, ja sam u policijskoj stanci bla bla, vi, ja sam vas zaustavio iz razloga što je pri prolasku na krivin toj toj, moja parad zabilježi da ste išli 1 km brže od dozvoljene granice. Dakle, kad vas, ka vas neko zaustavi, kad vam kaže tako, vi kažete, o ne, aparat je rekao da sam ja vozio prebrzo. Stvar je gotova. Stvar uopšte nije gotova. Zato što taj jedan slučaj može da se obori na hiljadu načina. Samo treba čovjek da bude otvoren, nepristrasan i da kaže, ok, a, taj aparat s kojim mi merite, a, kad ste ga zadnji put testirali? A policajac kaže, 
testirao ti aparatic. Izvinjavam se, gospodine, možete slobodno. Dakle, to je stvarno jest tačno. E, dakle, dokazi, policija vam predstavi slučaj kao da je sve riješeno, kao da su dokazi svi tu i vi samo treba da priznate. A to zapravo uopšte nije tako. On dokaza u većini slučajeva nemaju, on nema ništa vama i samo hoće da priznate. I onda na osnovu priznanja on vas kazni. A onda dokazi više nisu bitni. I ta prevara više nije bitna. Dakle, a, policija, hoće da kažem ovako, a, policija isto tako a, ponaša se na način, a, ko, kao što rekoh, previše, previše a, histeričan i paranoičan način. Što meni nije jasno nikako. Dakle, čovjek kad postane policajac, on ima... ima, ima zdravstveno osiguranje koje plaćaju porezki obveznici ako, ako neko dođe i osjeća mu ruku on će prvo može da upuca tog, dobit će medalju za hrabrost, dobit će imaludninu, dobit će protezu i bit će do, do kraja života zbrinuti on njegova familija. Pa čega se boji onda? Sve ima, sve ima plaćeno. Pa čega se boji? A on dođe i boji se da, 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 da <laughs> boji se da mu okrene liđa. Pa ja bi se trebao bojati da je ovo, a to sve naopako okrenuti. Dakle, dakle vi sad vidite, prilike, problem je kompleksan. Problem je slojevit, kompleksan i vuče se decenijama. I a, na kraju svodi se na, na pasivnost građana. Svodi se na to da građani kažu od toga neće biti ništa. Ja kad sam ljudima govorio, piši žalbu čovječ. Ako te zustaje policajac, ako neće da se predstavi, piši žalbu. Ti ne znaš ko je. To može biti John Peterson iz, iz, iz Cije, iz Pentagona. Da je došao tu i savršeno zna srpski. Otkud, otkud njemu uniforma? To ne znaš. A neće da se predstavi. I nikom ne vidim. Svi kažu, ba da, bježi, bolje sam da ja pustim da odem kući, a zapravo problem samo raste. Znači problem se samo povećava i raste više i više. I neko mora da, da, da se usprotivi tome. Neko mora da kaže, ima da piše žalbe, pa šta bude, neka bude. Dakle, kad, kad, kad razgovarate s policajcima, nemojte priznavati ništa. Uh, nemojte da se branite. Prvi refleks je uvijek da se čovjek brani, da pravda sebe. Nemojte se pravdati nikad. Uh, znači, nemojte govoriti, ja nisam ovo. Zašto on svakako to ne uzme u obzir? To njima ne znači ništa. I, dakle, samo treba da pitate ovo. Da imate otvoren um, bez pretpostavki da kažete, a imate li možda neke dokaze vezi toga? A kako se mi zovete? O, možete mi pokazati svoje dokumente. I u većini slučajeva, to je dovoljno da policajac kaže, ovo neki pravnik, Izvijem sam gospodin drugi put to. Osim ako zaista ne dokaze. Dakle, nemojte da vas zaplaše, nemojte da vas, da vas uh, psihološki, da vas, da vas pritiskaju, da vam kažu ovo ono. Šta god vam rade, sam pište žalbu na vezi toga. Znači, ovaj, neće da se predstave žalba. Neće da kažu dobro veče žalba. Neće da kažu razlog žalba. Neće da kažu, neće da kažu, kažu ko si šta si žalba. Sa, samo se žalite. Trebate biti toliko, toliko uh, sitničavi. Zašto si on tako sitničan isto na svaku stvar? Nema milosti, samo žalba. I to, ja mogu reći, to ih boli više nego, više nego u bodi, u bodi srca. Znači, komać papira sa, sa tim riječima koje ne moraju biti oštre, ne moraju biti grube, ne moraju biti, uh, kako da kažem, um, pesimistične, ne morate biti sarkastični, samo kažete, ja sam zabrinut. Zašto to rade? I to je bona fide. I kad imate taj stav, vi pobjeđujete sve. I da kažemo još jedan, recimo, jedan primjer kako se to bona fide može koristiti. Dakle, sve što sam rekao o policiji, to, je, to su moji doživljaji. Međutim, ja kao što rekao, e, imam vjeru da se stvari mogu popraviti i da se mogu popraviti na jednostavan način. A to je da ka, kad ima neka nepravilnost, prijavite nepravilnost. I onda va, vaša jedna žalba ne znači ništa samo po sebi, ali ako ima vas 50 i ako se svi žale, i ako kad god izustavi policija, on kažu, e, izustavio me, a nije vezo pojas. O, zašto on ne veže pojas? Dakle, to već i nešto. No, recimo, ako vas izustavi, ako, ako, pitaju, ako pitaju da duvate, onaj, onaj uređaj koji, koji mjeri kao količinu alkohola u krvi, opet, i ti uređaje moraju se baš dare. I vi njih ako pitate, kad ste vi, kad ste vi testirali te uređaje, da, preciznost? Kad će reći? <laughs> Nikad. Da, dakle, stvarno, stvarno to ima mnogo nepravilnosti. Ogromna, ogroman broj nepravilnosti ima. Ali mi to preskačemo, mi mislimo sami za sebe. A joj, sad sam gotov, imaju on, on su se dokaz, ne imaju nikakvi dokaz. Znači, ako ih ne mogu pokazati, gdje su, ne imaju ih. Ne znači ništa. Dakle, nemojte priznavati ništa. Nemojte sami sebe da, da, da ubacujete probleme. Sam pitajte pitanja, 
imajte otvoren um, imajte taj bona fide stav. I evo još jedan, jedan primjer kako taj bona fide možemo koristiti. Dakle, recimo, recimo ovako, teoretski, desi se neko vas, neko vas tuži za dug. Neko kaže, recimo, elektrodistribucija. Dakle, rekao sam, elektrodistribucija ili taj e, telekom kompanije, oni, oni znaju šta rade, oni se postave da budu bona fide i onda na sudu vi automatski gubite. A sad zamislite ovu situaciju. Dolazim, dolazim opomena i kaže, kaže dug za struju 6 miliona eura. Bilo da je zaista stvaran ili da neka greška u sistemu, našto, vaša reakcija bi naravno, reakcija ne mora biti da ili ne. Reakcija ne mora biti ja ću to platiti danas ili ja to neću platiti nikad. Nego reakcija može da bude, vi odete i kažete ok, vidim neki dug, ali možemo provjeriti kako, kako je došlo tog duga i, i kad je bilo z mjesec od mjesec, a ja ću to platiti. I, i platit ću svaki dan po 1 euro. Et, pa, borit ću se, neće da staje. Dakle, to je bona fide. Vi kad se postavite na taj način, vam zapravo ne može niko ništa. Stvarno funkcioniše. Zato što, zato što ljudi, ljudi koji žele da rješavaju problem, ljudi koji žele da pomognu, oni su raritet. Znači, takvi ljudi ne postoje na sudovnu. Znači, takvi ljudi, takvi ljudi se ne viđe nikad na sudovnu. I onda kad dođu na sud i kad kaže, pa eto vidim da ima neki dug, Možemo mi to nekako riješiti, sud kaže, ok, za vas, za vas ćemo, za vas ćemo malo pravila za obići, za vas mogu da se u, učine ustupci, jer vi dajete sve od sebe to riješiti. Eto je bona fide. Dakle, kad, kad, kad usvojimo taj stav u, u, u privatnim i u, i u poslovnim odnosima, sve se rješava. Zaštićeni smo od svega. Eto, toliko o tome vidimo se drugi put.